Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi vom face o citire interactivă. Grupul 1, adică acest oracol, va fi dedicat celor dintre voi care sunt singuri în căutarea unei conexiuni sau în căutarea iubirii. Grupul 2 și grupul 3 vor fi dedicate celor dintre voi care întreabă despre cineva anume ce urmează în această conexiune. Așadar, cei care întreabă despre o anumită persoană, vă rog să alegeți între acest oracol și acest oracol și, ca de obicei, vă rog să alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Găsiți toate aceste oracole și seturile de tarot pe care le folosim aici pe www.taroterapia.ro Dacă doriți să învățați tarotul cu metoda intuitivă Taroterapia, găsiți pe site-ul www.taroterapia.ro cursul de tarot intuitiv. Învață tarotul în 4 ore. Haideți să începem! Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care sunt singuri, care nu sunt într-o anumită conexiune sau care nu întreabă despre cineva anume cine sau ce vine către voi în perioada următoare. Folosim acest oracol pentru citirea voastră și, de asemenea, tarotul cosmic. Haideți să vedem ce apare. Avem aici o persoană brunetă, o persoană născută seara, o persoană născută într-un semn de foc sau cu un ascendent într-un semn de foc. Energia masculină pare să fie de la distanță sau pare să fie o persoană care călătorește mult, o persoană care are legătură cu străinătatea. Iată ceva ce se întâmplă pe neașteptate. O reușită în dragoste, mai ales pentru cei dintre voi născuți în semne de apă sau în semne de aer, se anunță o întâlnire cu o persoană la care nu v-ați fi gândit. O persoană care poate să fie diferită de așteptările voastre, o persoană care poate să arate altfel decât v-ați închipuit voi sau, sau are o altfel de ocupație decât cea la care vă gândiți să răți voi. Haideți să vedem mai departe. Cineva care a trecut peste o dificultate în plan financiar, cineva care are în plan să cumpere o casă nouă sau să se mute de la o casă mai mică într-o casă mai mare, mai avem de asemenea indiciul cuiva care are niște copaci foarte mari în jurul casei, dar avem de asemenea și pe cineva care poate să trăiască lângă o apă sau care are în plan să-și construiască ceva nou lângă o apă. Haideți să indicăm câteva cifre, posibile date de naștere. 19, 29, 21, 16, 12, 7, 5, 30, 18, 17, 2, 22 sau de asemenea cifra 14. Haideți să explorăm în continuare. Cineva care începe să-și facă niște depozite ceva mai mari, ne referim la zona financiară, ne referim la bani. Mai vorbim de asemenea despre o persoană care lucrează sau a lucrat în domeniul învățământului sau cineva care a studiat foarte mult. Vorbim despre o persoană care e foarte concentrată pe a mânca sănătos și caută produse naturale. Este o persoană care îi place soarele, îi place să stea foarte mult în aer liber. Este cineva care are chiar gândul la o fermă, cineva care vrea să-și creeze o sursă de alimentație sănătoasă, naturală. Vorbim despre o persoană care a trecut probabil prin ceva probleme, cineva care a avut probabil niște probleme de sănătate și care a început să se concentreze pe un stil de viață sănătos. 
Haideți să explorăm mai departe. O persoană care are perioadele sale de introversie, are perioadele sale în care nu vrea să interacționeze prea mult. Este genul de persoană care are prieteni nu foarte mulți, dar are prieteni de încredere. Este o persoană care a avut o dezamăgire într-un grup destul de mare sau a considerat că are foarte mulți prieteni și până la urmă a ajuns să înțeleagă că puține persoane i-au rămas alături și sunt persoanele pe care le prețuiește foarte mult astăzi. Haideți să explorăm în continuare. Pentru o parte dintre voi, această persoană nouă care se anunță aici s-ar putea să aibă ochii verzi, albaștri sau căprui verzui. Este o persoană care a renunțat în trecut la ceva ce îi făcea rău. Fie că vorbim despre o relație, fie că vorbim despre un obicei, fie că vorbim despre un context anume. Cineva care s-a mutat sau cineva care a schimbat orașul sau a schimbat țara pentru că ajunsese să se simtă foarte rău, spuneam, într-un loc sau într-un anumit context. De asemenea, cineva care a luat o decizie importantă în ultimii doi ani, haideți să indicăm câteva inițiale. Litera C, litera P, litera A, litera E, litera N, litera I, litera L sau litera S. Mai departe, pentru persoanele într-un semn de pământ sau pentru persoanele născute într-un semn de foc, Vorbim despre o întâlnire cu o persoană posibil divorțată, o întâlnire cu o persoană care și-a recăpătat optimismul după o perioadă ceva mai lungă de dificultăți sau după o perioadă ceva mai lungă de tristețe. Iată, se anunță potențialul unei relații serioase. Această persoană ți-ar spune, ascultătorule, că își dorește un partener de încredere, în primul rând. Această persoană ți-ar spune că nu se grăbește să întemeieze ceva foarte mare într-un timp foarte scurt, ci că vrea să-ți dea timpul necesar pentru ca tu să intri în această conexiune cu pânzele sus și convins sau convinsă că este ceea ce trebuie pentru tine. Așadar, este o persoană care nu îți va pune prea multă presiune vis-a-vis -vis de ritmul acestei relații. Este o persoană care este pregătită să se adapteze la ceea ce tu ai nevoie sau la ceea ce tu îți dorești odată cu întâlnirea voastră. Ceea ce mai observ aici are legătură cu niște călătorii, o persoană care îi place să călătorească, să viziteze diverse locuri, o persoană care ți-ar propune mai multe ieșiri. Haideți să explorăm și cu ajutorul acestui tarot cosmic ce se anunță pentru voi în perioada următoare în dragoste. Pentru o parte dintre voi, această persoană este o persoană într-un semn de foc, care a fost într-o conexiune cu cineva într-un semn de aer. Sau vorbim despre cineva care are un fost partener foarte gelos, foarte posesiv sau cu un anumit viciu. Această persoană a înțeles că există o foarte mare valoare într-un raport firesc, într-un raport natural, în care cei doi oameni nu încearcă să-și controleze viețile până la cel mai mic amănunt. În anumite cazuri, aici este o persoană care a trecut printr-o relație toxică. Explorăm mai departe. 
Cineva care continuă totuși și care nu și-a pierdut speranța că va găsi persoana potrivită. Cineva care nu aleargă, spuneam și mai devreme, să se așeze într-o relație peste noapte. Cineva care vrea să construiască încet, dar bine. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales acest oracol. Vom folosi de asemenea pentru citirea voastră și tarotul elfilor și vom explora împreună ce urmează să se întâmple între tine, ascultătorule, și persoana care te interesează. Vom începe mai întâi cu oracolul. Energia masculină îndrăgostită, energia feminină cu gândul la o împăcare, cu gândul la o alianță. Ce nu consideră energia feminină în acest moment? Un anumit mesaj sau nu se gândește că ar putea să primească o invitație în scris sau o mărturisire care vine în scris. Energia masculină confruntată cu niște probleme financiare, gândurile ambilor parteneri, unul la celălalt. Haideți să vedem mai departe. Energia feminină care are de asemenea admirația unui bărbat brunet sau unui bărbat ceva mai tânăr, energia masculină plănuiește o surpriză. Energia masculină în discuții repetate, pot fi discuții de serviciu, pot fi discuții care implică niște sume de bani, avem aici energia feminină care se simte prinsă într-o capcană și energia masculină care simte că ar fi pierdut ceva. Cum rezonează cu voi până acum? Haideți să explorăm mai departe. Energia feminină consideră că energia masculină nu a dat niște explicații pertinente. De asemenea, energia feminină pare să fi dat un ultimatum. Energia masculină se teme de nervii energiei feminine și se gândește la o propunere de călătorie. Haideți să explorăm cu ajutorul tarotului. Iată o discuție care își așteaptă rezultatul. Cineva așteaptă un anumit răspuns. Pare să fi avut loc o discuție în contradictoriu, pare să fi avut loc în alte cazuri o ceartă, o perioadă de supărare între cei doi parteneri. De asemenea, energia masculină va dori să convingă energia feminină prin intermediul unor e mail sau prin intermediul unor mesaje. Parcă energia masculină tot compune câte ceva și salvează, urmează să trimită acele mesaje dacă nu a început deja. Energia masculină se teme în continuare de conflict. Nu și-ar dori ca această situație să capete proporții avem energia masculină împăciuitoare. Iată ce interesant.
energia feminină care până la urmă acceptă o discuție cu energia masculină, lucrurile par să se regleze din punct de vedere emoțional, emoțiile negative cam ies din scenă în perioada următoare, dar cei doi parteneri parcă se așează într-o discuție care poate să aducă rezultate de ambele părți și o propunere pentru deschiderea unei noi căi de asemenea, vorbim despre două persoane care consideră că au de pierdut amândouă atunci când nu ajung la acel punct comun. Atunci când uh, înțelegerea nu este pe primul loc între voi doi, parcă amândoi vă temeți în egală măsură că se poate ajunge la mai mult, la mai rău. Și atunci văd o încercare de ajustare din ambele părți ca să nu se ajungă la o agravare a situației voastre. Energia cupelor înseamnă că în perioada următoare veți avea ocazia să vă exprimați, fiecare dintre voi, în legătură cu ceea ce simțiți. Și asta s-ar putea să aducă o pacificare, s-ar putea să aducă o împăcare, s-ar putea să aducă exact ceea ce simțeați fiecare că lipsește în ultima perioadă. Și în același timp este și o nevoie de concretețe. Această nevoie de concretețe va fi discutată. Vorbim despre două persoane care simt că în ultima perioadă nu s-au regăsit prea mult în același loc sau nu și-au regăsit planurile orientate în aceeași direcție. Sau există niște probleme aici legate de distanța dintre voi sau există niște probleme legate de obligațiile unuia dintre cei doi parteneri. Haideți să vedem mai departe. Iată trei cărți răsturnate. Vorbim despre două persoane care au ajuns într-un punct critic și totuși vorbim despre niște cărți răsturnate care pot anunța o îmbunătățire a situației voastre. Adică ceea ce v-a dus pe voi într-un punct al deciziei finale simt în anumite cazuri, este pus din nou în discuție și s-ar putea să capete o anumită rezolvare. Cineva scapă de niște frici, cineva explică de ce a sabotat relația sau spune că are de gând să facă niște lucruri în perioada următoare pentru a repara ceva ce în trecut va împins aproape de o separare sau de o despărțire. Vorbim de asemenea despre a încheia o perioadă în care fiecare acționa pe cont propriu și a discuta din nou despre ceea ce vă unește. Parcă vă concentrați mai mult pe ceea ce vă unește și nu pe ceea ce vă separă și mă întreb cum rezonează cu voi. Avem până acum persoane născute pe 31, 11, 1, persoane născute pe data de 4, 14, 24, persoane născute pe 7, 27 sau 17, persoane născute pe 5, 15 ori 25, de asemenea persoane care sunt născute pe 22, pe 12 sau pe 2, persoane născute în următoarele luni, martie, ianuarie, luna mai, luna iunie, luna noiembrie sau luna septembrie. Haideți să explorăm în continuare ceva fusese răsturnat, ceva fusese aproape de a fi distrus și totuși ceva poate fi reclădit. Discuția care urmează în perioada următoare este foarte importantă pentru amândoi sau discuțiile care urmează pentru că avem în anumite cazuri o serie de discuții, chiar o serie de negocieri. Parcă ambele persoane se vor deschide tot mai mult și e ca și cum fiecare dintre voi doi ar realiza în perioada următoare că nu aveți nimic de pierdut în a pune întregul adevăr pe masă că nu aveți nimic de pierdut dacă fiecare spune foarte clar 
ce simte, ce gândește și ce-și dorește de la această situație, e ca și cum s-a ajuns într-un punct în care este absolut necesar să vorbiți fiecare cât mai clar și să aduceți în discuție ceea ce vă frământă cu adevărat. Energia îndrăgostiților vorbește de asemenea despre o posibilitate a reconcilierii, despre o posibilitate a găsirii acelui element comun și a vă concentra pe ceea ce vă leagă unul de celălalt. Mai vorbim de asemenea despre cineva care cere un soi de audiență sau cere un soi de timp special, dedicat doar unor chestiuni anume, chestiuni care vă preocupă pe amândoi, chestiuni care vă frământă pe amândoi în această poveste. Inițialele care apar aici sunt litera V, litera G, litera B, litera O, litera N, litera S, litera D, litera T sau de asemenea litera E. Haideți să explorăm mai departe ce ar putea să apară în perioada următoare în această conexiune. Cineva își recunoaște zgârcenia, cineva își recunoaște o plecare sau o ieșire din scenă mult prea devreme și cineva caută alinare, cineva caută vindecare, cineva caută o vorbă bună, cineva propune o întâlnire și face niște gesturi romantice. Situația aici pare să se miște către bine în perioada următoare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 3, acest oracol. Vom folosi de asemenea pentru citirea voastră, tarotul viceversa. Explorăm ce apare între tine și persoana care te interesează în perioada următoare. Iată personajul masculin, trist, nemulțumit, cu gândul la o scrisoare, la un mesaj, la o pagină pe care este scris ceva, cu gândul la ceva ce a primit în scris sau la ceea ce ar fi trebuit să primească în scris și încă în târzie, o schimbare de asemenea în energia masculină. O discuție cu o persoană relevantă a energiei masculine, energia feminină care planifică o plecare, care planifică un drum, o călătorie, energia feminină care regretă o ceartă sau niște vorbe dure care au fost aruncate cu ocazia unei discuții aprinse, energia feminină se gândește la o modalitate de a găsi pacea cu energia masculină. Energia feminină s-ar putea să primească de asemenea un cadou. Energia feminină foarte ocupată cu munca, cu serviciul. Energia masculină se simte blocată. Energia feminină încă mai are răbdare. Din partea energiei masculine, ceva evenimente care sunt pe cale să se întâmple și niște vești pe care energia masculină le va da energiei feminine. Energia feminină caută o persoană pe care se poate baza, o persoană practică, o persoană care întinde mâna să-i ofere ajutorul 
în orice fel de situație, și în situațiile de acasă, energia masculină cu gândul la energia feminină apetisantă, dar de asemenea cu gândul la ceva piedici pe care energia feminină le-ar pune în această poveste, Energia feminină în care obține ceva, un soi de victorie, un soi de confirmare. Energia masculină vorbește despre relație și despre angajament, noutate care îi pică foarte bine energiei feminine. Energia masculină care devine ceva mai afectuoasă, iar energia feminină aude niște cuvinte pe care le aștepta de mult. Energia masculină propune de asemenea să nu mai ratați momente importante, să trăiți în prezent, să nu mai lăsați neînțelegerile să vă ia pe sus și să vă facă absenți din propria poveste, oarecum rezonează cu voi. Explorăm acum cu ajutorul tarotului. Aici avem un drum important de parcurs. Evenimentele dintre voi sunt în mișcare și mișcarea devine tot mai accentuată în următoarele săptămâni. Cineva s-a temut de o plecare, cineva s-a temut să riște prea mult. Ce a considerat această persoană că ar fi fost riscant în final, finalul de poveste? Iată pe cineva care a avut probleme cu ideea de angajament. Cineva care nu reușea să rămână în relație complet, să se implice cu totul în relație, dar care nu dorea sub nicio formă despărțirea. Conflictul principal prin care ați trecut în această poveste pare să fie legat tocmai de ce este prea aproape și sufocant versus ce este prea departe și îngrozitor de dureros sau înghețat. Ceva înspăimântător care are legătură cu un final. Cineva nu poate accepta o încheiere. Haideți să vedem mai departe. Foarte multă atenție din partea acestei persoane vis-a-vis -vis de spatele tău întors, ascultătorule. Sau vis-a-vis uh, -vis de o atitudine ceva mai rece pe care tu o afișezi. De asemenea, o persoană care acum se concentrează mai mult pe ceea ce a venit de la tine în ultima perioadă. Adică această persoană pare să interpreteze diferit ceva ce tu i-ai spus. Pare să analizeze cu atenție, să se uite la situația dintre voi din mai multe unghiuri. Poate să ajungă la o concluzie această persoană, poate să înțeleagă motivul supărării tale sau poate să înțeleagă cerințele tale într-un mod diferit, fără să mai reacționeze defensiv. S-ar putea ca această persoană să reacționeze foarte rău la ideea de respingere sau la ideea de abandon care vine din partea ta, ascultătorule, și să fie genul de persoană care, deși s-a cam ținut la distanță de angajament până acum, să înțeleagă de ce este atât de important pentru tine să fiți într-o relație serioasă, să fiți într-o relație oficială, să fiți într-o relație de pe poziții relativ egale. E ca și cum această persoană își trăiește pe propria piele acum niște aspecte pe care le-a cam pus în act el sau ea mai de mult. Adică de ca și cum tu i-ai plăti cu aceeași monedă. Ori plata asta doare, iar această persoană reacționează. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Apar următoarele date de naștere, 19, 29 sau 9, 3, 13 sau 23, 1, 21, 11 sau 31. De asemenea, cifra 6, 16 ori 26, persoane care sunt născute pe data de... 8, 18 sau 28. Persoane care sunt născute în următoarele luni. Decembrie, februarie, august, iulie, aprilie sau de asemenea luna 
noiembrie. Apar următoarele semne. Semne de pământ care interacționează cu semne de foc. Semne de pământ care interacționează cu semne de apă. Două semne de foc. Sau interacțiune dintre două semne de aer. Sau interacțiune dintre un semn de aer și un semn de apă. Haideți să vedem ce ar putea să se întâmple în perioada următoare în această conexiune. Discuția mult dorită, care înlătură niște aspecte toxice. O serie de omisiuni sau o serie de minciuni care acum sunt explicate. O parte dintre voi vor ajunge la o discuție în care lucrurile nu se mai împiedică de motive, scuze, false. O parte dintre voi vor avea, ca și la grupul 2 simt aici, niște discuții serioase cu ocazia cărora niște lucruri pot fi rezolvate, niște noduri pot fi dezlegate, niște noduri pot fi chiar tăiate. E ca și cum cineva a consumat foarte multă energie ținând adevărul departe de tine, ascultătorule. Sau poate și din partea ta lucrurile nu au fost chiar naturale pentru că te împiedicai de rezistențele și de refuzurile acestei persoane. Și atunci poate că nici tu nu ai dezvăluit până la capăt ceea ce ai fi avut nevoie să dezvălui. Temperanța vorbește despre două persoane care se pot reuni, două persoane care chiar pot discuta. Vorbește despre o posibilitate de vindecare, de reconciliere sau două persoane care își dau o perioadă în care fiecare se va gândi la ceea ce a fost da, și va putea ajunge la o decizie în legătură cu ceea ce urmează. Temperanța presupune efort de ambele părți, bunăvoință de ambele părți, presupune un spațiu în care puteți vindeca niște lucruri care au fost foarte dureroase în această conexiune. Cineva ar putea renunța la un comportament nesănătos. De asemenea, în alte cazuri simt că se poate vorbi despre o ieșire dintr-o situație de triunghi, o discuție despre a muta povestea voastră dintr-un triunghi amoros într-o relaționare exclusivă unul cu celălalt sau de asemenea a planifica împreună cum se poate ajunge la o relație în termeni firești în care nu sunt implicate și alte persoane. Mă întreb cum rezonează cu voi. Avem pe cineva din Capricorn care ar putea interacționa cu cineva din săgetător, leu sau berbec. Mai avem pe cineva din balanță care ar putea interacționa cu uh, cineva din Capricorn, din gemeni, din pești sau din rac. Haideți să explorăm mai departe. Cineva capătă mai mult curaj în urma unei separări sau în urma unei perioade în care a simțit că îngheață pe afară sau că îngheață pe la ușa ta, ascultătorule, mă întreb cum rezonează. Cineva se simte amenințat de ceva prea mare care se apropie și s-ar putea să renunțe la această autoizolare sau la această victimizare și să înțeleagă că are acces la armele din jurul său. Arme din jurul său care pot fi, de exemplu, acea comunicare sinceră despre care vorbeam sau uh, cineva care poate confrunta ceva ce până acum părea atât de înspăimântător. Cineva acționează, cineva ia atitudine în acest context al vostru și cineva dorește, de asemenea, să abandoneze această postură de cerșetor la ușa ta. Adică ceva de genul, în loc să-ți mai cer atâtea lucruri, s-ar putea să vorbim și despre ceea ce pot să fac eu, despre ceea ce pot să aduc eu, despre ceea ce pot să ofer. Iată, după o perioadă de disperare, 
lucrurile par să capete o anumită claritate pentru această persoană despre care întrebi. Lumina este fix aici în fața sa. Această persoană are nevoie doar de o scurtă perioadă de timp în care să-și elibereze privirea și să se uite direct către soluție. De asemenea, această persoană pare să reintre în interiorul casei tale sau să se reașeze în relația cu tine, ascultătorule, odată cu această concluzie importantă la care poate ajunge, odată de 5, 15 sau 25 s-ar putea să fie relevantă pentru această conexiune în perioada următoare. Haideți să explorăm mai departe. Iată... Cineva care nu renunță la luptă, cineva care își conștientizează comorile, resursele, ajutoarele, cineva care își dorește energia acestui zece de cupe, de asemenea cineva care nu prea mai vrea să lupte de unul singur, ci are nevoie să te ia ca aliat în această poveste, această persoană care parcă se trezește după un soi de noapte mult prea lungă, haideți să vedem mai departe, ajunge la o concluzie interesantă această persoană, ajunge la concluzia că lucrurile dintre voi nu pot rămâne imobile și că pentru a se bucura din nou de prezența ta, de compania ta, de investiția ta afectivă, trebuie să se miște. Așadar, concluzia are legătură cu acțiunile pe care această persoană trebuie să le întreprindă în perioada următoare și simt că în cele mai multe cazuri se va mișca cu folos. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!